ya le di vueltas y vueltas y nada. ¿Qué vamos a afrontar? No llegó hasta ahí, Arely. Llegó. Ahora Apenas voy por la 1.5. Good evening. Good evening, teacher. Help. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Charros, churros, churritos, que ya hay igual, teacher. ¿Qué estás hablando de eso? Ya no sé. No. Es que muy, muy, muy rápido habla, de very fast. Es cierto que somos, somos principiantes, pero yo siento como que estoy en el colegio y el teacher empezó a hablar y me quedé, hello. Espere, se okay. estoy traduciendo, dice. No, se no, queda... No. Se queda Leli, on toy, on toy. <risa> Yo, ¿qué dijo? Bueno, ni modo. Es una crítica constructiva, teacher, no, no, no es por afán de molestarlo, pero hay gente que quizás empezó y no le agarramos mucho, me. Si habla con subtítulos, dice. <risa> no, yo ya estoy viendo eh, películas sin, sin, sin subtítulos para ver para sacar mis propias conclusiones, aunque sean equivocadas. Excelente, excelente. Eso es, eso es muy bueno. No se preocupen, no se preocupen. Eh, eh, gracias por... Lo que, por... Sucede, lo que sucede, teacher, estábamos haciendo la, la observación de que, um, bueno, el teacher anterior que tuvimos, algunos quizás estuvieron con usted o no sé, pero el full inglés como que no, no mucho nos, nos parece, pues, o sea, siento yo que eh, nos quedamos, ¿qué dijo? Oh. Pero, pero tiene una parte o sea, buena, porque... Tiene una parte buena, pero, pero sí... Nos tenemos que ir acostumbrando ya, pues. Exacto. Pero de eso es lo que estábamos conversando, que, y también que muy rápido habla. <risa> es como que está diciendo otra lengua en español, que se lo dijéramos a un gringo, no, no lo va a entender, ¿verdad? <risa> y bueno... No se preocupe, no se preocupe. Me, me, me... me alegra, ¿verdad? Lo digo de esa forma, saber de que, que, que son honestos conmigo, ¿verdad? A veces pasa que sí. no, 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 no me dicen nada, ¿verdad? Yo pregunto y no me dicen nada. Ah, no, nosotros le vamos a decir. Excelente, no sé si por pena, ¿verdad? A veces que no lo dicen, o posiblemente, no sé, quizás piensan que estoy enojado, ¿verdad? Pero no lo soy, nada de eso, nada que ver. Entonces, bueno. gracias, gracias por notificarme, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Voy a estar... No se preocupen, voy a estar tranquilos, vamos a ir despacio. Eh, háganme saber si voy muy rápido, ¿verdad? Siempre interrúmpeme, no tengan pena en hacerlo. Y vamos a ir, ¿verdad? Despacito. Vamos a ir alternando, ¿verdad? Claro. Eh, pero sí quiero que se vayan acostumbrando. ¿verdad? Solo inglés. Tranquilos, iniciamos. Eh, igual, es bueno, ¿verdad? Es bueno hacer esos cambios, ¿verdad? esos cambios para que ustedes para se vayan adaptando, buscando diferentes eh, acentos, ¿verdad? Y diferentes formas, ¿verdad? De, en el caso de las clases, ¿verdad? Es que no se preocupen, ¿verdad? Gracias por la observación, yo lo tomo en cuenta, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Todos estamos en la misma sintonía. Es que... Eh, Cualquier cosita, ¿verdad? Dígame, cualquier clase, sin pena. Si creen que voy más rápido, repito. Val. Eh, porque, igual, bueno, está otra manera de ir, ¿verdad? Despacio. Espacio. Eh, normal, para que no, ¿verdad? Nos vayamos a, a desviar, ¿verdad? A desviar de, de, de camino. O sea, es que... Excelente, vamos a ir, ¿verdad? Despacito, tranquilos. Cualquier duda de consulta, hágame de saber. Okay, I'm going to start passing the attendance. I can see, you know, most of you, I guess. Yeah, I'm going to pass attendance, right? Please, as soon as you listen to your names, say present, okay? okay. Alba. Okay. Present, teacher. Thank you. Ana Present, teacher. Thank you. Ana Stephanie. Present. Brian. Present, coach. Thank you, Brian. Nice to meet you. Um, Cesar. Present, teacher. 
Thank you, Sir Elvis. Present. Yeah. Emerson. Present, teacher. All right. Gabriela. Present, teacher. Thank you, Gabriela. Nice to meet you. Emerson. Present. Glenda, Abigail. Present, teacher. Jocelyn. Present, teacher. Jose Manuel. Present. Okay. Josue. Josue. Here. Karen. Present. Kenya. Present. Is bad. Thank you. Present. Marco. Present. Nancy. Yeah, Nancy, sorry. Present. The Oscar. Present. The Ovidio. Present, teacher. Thank you. Nice to meet you, by the way. Raquel. Rachel. Sandra. Sandra, I can see you. Hello, Sandra. Hi, teacher. Hi, good evening. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Awesome. Thank you. Sonia. Good evening, teacher. Hello, good evening. Good son. Present. Thank you. And Jenny. Present. Thank you. All right. ¿Quién se acaba de venir? Si ¿Es que alguien más se nos acaba de venir. Okay, estamos bien, estamos bien. Si alguien más se, se, se une, pues, si alguien lo mira por ahí, lo da una vista. Pues se pendiente. All right. Let's start with the class. Well, eh, tenemos preguntas. Una pregunta que tengamos con respecto a. La plataforma, la, las clases, etcétera. Oh, teacher está observando que el WhatsApp mandó la programación de supuestamente el avance de que debemos de tener. Usted dice que para esta semana tendríamos que terminar la, el, el tomo 1 y el tomo 2 de lo que está en la plataforma. Supuestamente en la tercera parte la vamos a tener que ver en la semana que viene y ya tendría que estar terminada justo con el midter, ¿verdad? Y, bueno, lo siguiente, con respecto a las secciones de la plataforma, debemos de completar estas dos semanas, ¿verdad? Las, las primeras tres. Como ¿Esta se, primera semana? Mmm, las dos semanas, primeras dos semanas. Ok, ok. Y si tenemos alguna duda acerca de algún ítems um, de, de lo, del material este, es, ¿lo podemos resolver con usted o lo podemos hacer una pregunta en específico directamente por WhatsApp. Claro, claro, pueden hacer. Okay. Eh, ya sea por, por medio de WhatsApp, ¿verdad? El grupo, o uh -huh. que sean hacer de forma personal. Pues, ok. Este, otra pregunta, ¿vamos a tener traba, eh, trabajos en grupo? Sí, vamos a tener okay. acá, eh, vamos a estar utilizando, ¿verdad? En su momento, Breaker Rooms. ¿Van a ser todos okay. Breaker Rooms? Sí. Ok. Ah, bueno, perfecto, gracias. Excelente. Eh, repito la pregunta, ¿conocen todos Breaker Rooms? Sí, sí. Yeah. Este... Yeah. Yeah. Sí. Sí. Yes. No, ok, Breaker Rooms, recuerden, explico para los que no conocemos Breaker Rooms, es una opción, ¿verdad? Que, que es un tienda, la plataforma. Está por acá. No sé si la, la, la alcanza a ver. Breaker Rooms. Esa función nos permite crear salas privadas en las, en las sesiones. Y pues van a tener la oportunidad de trabajar en equipo, en grupos. Vamos a tener en su momento, ¿verdad? Eh, algunas actividades de grupo en las cuales ustedes puedan interactuar. Eso es, ese es el propósito. ¿verdad? 
ustedes puedan interactuar en la clase con sus compañeros, eh, facilitador con participante y viceversa. ¿verdad? Así que, claro que sí. Ahora bien, eh, con la plataforma, ¿verdad? Como lo explicaba, y espero que los que se nos unieron hasta ahora, ¿verdad? Y nos pueden unir ayer, hayan podido ver la, la grabación, ¿verdad? Ya está subida el video, ¿verdad? De la primera clase. Es nuestra segunda clase. Y espero que hayan visto el video. Si no, ¿verdad? Les invito a que lo hagamos para no detenerme mucho acá. Sé que los que no se enviaron posiblemente ayer, y hago la pregunta, en los que no se unieron ayer, ¿verdad? Por diversas situaciones, ¿hay alguno que sea o se nos una por primera vez? ¿O todos, todos, Yo, todos? Yo, coach, hasta el día de ahora me pude unir. ¿Y es su primera vez con el módulo? Yo soy nuevo, yo soy nuevo. Okay, excelente. Bueno, Brian, eh, vamos a hacer lo siguiente, para no detenerme mucho acá, porque, eh, claro, voy a estar explicado, claro que sí. Pero ¿verdad? tenemos que avanzar también con la, con la clase de ahora. La plataforma va a ser nuestra área de trabajo. Y ahí en la, en el, en la clase de ayer, no sé si pudo ver la clase de ayer, Brian. No coach, no coach. Ok, ok. Entonces, lo que le voy a pedir de por, ¿verdad? Es hacer la invitación de que pueda ingresar al canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde se puede, ¿verdad? Ver las grabaciones. Ahí están las grabaciones, los videos de las clases. Específicamente la de ayer, ¿verdad? Que es la primerita que tuvimos. Eh, no se preocupe, le voy a invitar a que la vea para que ¿verdad? pueda ver a detalle, porque ahí estoy explicando. Básicamente, toda la plataforma, cómo trabaja, cómo vamos a ir trabajando, básicamente. Y solo que está aquí para hacer un pequeño, una pequeña implementación. Nuestra plataforma es la área de trabajo. ¿verdad? Nuestra área de trabajo. Hay cinco secciones. Y usted debe ir completando las secciones, ¿verdad? Una por una. Puede ir al RIC para... Ah, ok, perfecto. Sí, puede, puede ir al día o sea es decir, ir al mismo ritmo ¿verdad? De, la, de las clases, etc. O, si se lo desea, ¿verdad? puede ir avanzando. Puede ir avanzando en la plataforma sin ningún problema. Es decir, si estamos en la sección 1 y usted se adelanta en esos días ¿verdad? hasta la sección 2 y casi la, la 3, excelente. No hay ningún problema. Hágalo, practique. Okay, y, claro, y claro, se van a estar reforzando acá ¿verdad? Los, los contenidos. Ahora bien, lo que me para mencionaba Leli hace un momento, recuerden que la sección 1, 2 y 3 se completa en las primeras dos semanas, es decir, esta semana y la otra. Hay que tener, según ¿verdad? Los, los, los mensajes o los posibles anuncios que se nos han enviado ¿verdad? al grupo de WhatsApp, debemos ir completando la, la plataforma desde ya, ya uno, ¿verdad? ir completando. Y recuerden que esa semana, ¿verdad? Hay que tener completo por lo menos la sección 1, ¿ya? Completa e iniciar la 2, por lo menos. Y a la otra semana debe estar completo la 1, la 2 y la 3. E incluyendo el meter. Como lo mencionaba Leli, ¿verdad? Así es que vayamos completando. Vayamos iniciando. Si no, hemos, si no lo hemos hecho, ¿verdad? Hagámoslo ese día. Empecemos a completar. Rapidito, ¿verdad? Para irnos a la siguiente. Ustedes ingresan a cada sección, le dan clic y les va a aparecer acá, ¿verdad? Estaba explicando que eh, vamos a ir y you no, know, sección, bueno, sus, le vamos a ir subsección por subsección, ¿verdad? 1.0, 1.1, 1.2, aquí es seleccionando cada uno, en las cuales hay objetivos, hay videos, por discusión, en los videos, cada vez que ven un video, va a, va a haber un foro de discusión, ¿verdad? Ayer. Ese foro de discusión es muy importante completarlo. Seguir ejercicios, completar los ejercicios para hacer nuestra práctica, nuestros ejercicios. Y seguir. Seguir, video, ejercicios. A llegar acá otro ejercicio, ¿verdad? Que es el último de la sección 1 y le damos siguiente. Vamos a la sección 2. Y así sucesivamente. Es de ir completando la plataforma de esa manera. 
¿verdad? Y repito, no hay límite de intentos, por ejemplo, en los ejercicios. Por ejemplo, ustedes completan ese ejercicio. Sabemos que tiene un puntaje, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, si tiene 20, 34 puntos, perdón. 34 puntos. Si nosotros respondemos todo y posiblemente de esas de esos ítems, tenemos una o dos que están incorrectas. Entonces, acá ustedes pueden repetir otra vez. Sin ningún problema. No hay límite. Pueden hacer varios intentos. Repito, el, el propósito de eso es que ustedes practiquen. Practiquen y, y puedan tener verdad el, el porcentaje requerido. En ese caso. Por decirlo así, ¿verdad? El porcentaje que se, se requiere. Entonces, acá ustedes pueden hacer varios intentos. Y quizás lo último a mencionar es lo del meter, ¿verdad? Tenemos un examen que se hace a mitad de, de curso, que es el meter. Por acá, en la sección 3, porque en la sección 3 aquí finalizamos la semana 2, que es la mitad del curso. Recuerden que son cuatro semanas. Y vamos de lunes a jueves de, de 9 a 10 pm. Y la sección 4, ¿verdad? la sección 4 la vamos a completar en la, en la semana 3. Y la sección 5, que sería la última, es en la semana 4. Y acá tenemos el panel exam. Ese es un examen final. Ahí completaríamos toda la plataforma toda la plataforma. Es que, recuerden, menciono lo siguiente, el horario es el lunes a jueves de 9 a 10 pm. Lo mencioné ayer y lo, lo vuelvo a repetir. Eh, les comentaba de que voy a estar ingresando un par de minutos de, de las 9. Eh, van a ser, ¿verdad? De dos, tres o cuatro minutos tarde. Y es porque eh, yo tengo un curso antes, entonces termino a las 9. Y no puedo terminar antes, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Por, por el tiempo, ¿verdad? Son dos horas, entonces debo terminar a las nueve y acabar. Es que a veces termino a las nueve, a veces paso un, un minutito, ¿verdad? Uno o dos minutos, y luego me uno como ser. Es que ahí les, les agradezco, ¿verdad? Por el hermano, por su paciencia y su comprensión. Y su tiempo, claro. Así es que, pero claro, vamos a estar completando los 60 minutos, cabal. Se iniciamos a las nueve y cuatro, así que hay que tener que hablar las diez y cuatro. Vamos a hacer lo posible, ¿verdad? Ustedes saben que hay bastante material. Ok, eso sería básicamente nuestra área de trabajo. Otro, rapidito, estar presente siempre en todas las sesiones, todas las clases, las 16 clases, eh, dar ese récord de asistencia, más del 80%, igual que la nota, más del 80%, para seguir acá, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Si hacemos eso, estamos más que bien, ¿verdad? Eh, ¿Qué más? Bueno, los recordatorios se les van a estar haciendo siempre. Tab. Eh, tenemos un grupo de tab, si alguien nos ha unido, le hago la invitación. En su correo con, recibieron toda la información de, de ese curso. Han recibido los links para el grupo de WhatsApp, para la plataforma y para el canal de YouTube. Si no los tienen, revisamos bien el correo. Si no los tienen, se, puede, se los puedo compartir. Háganmelo saber. Y lo último, recuerden que hay un manual. Con lo anterior, para los que somos nuevos, ¿verdad? Recuerden que es son manual. Cada plataforma se denomina Series Manual P2. Se pueden darle clic acá y van a encontrar el manual, que es ese. Y ese va a ser para la referencia para ustedes, según los contenidos que vamos a ir acá reforzando. Entonces, que ese lo pueden descargar. No se los he reenviado, lo voy a reenviar, que sea lo voy a enviar por WhatsApp para que se lo tengan ahí. Entonces, que eso sería básicamente, les hago la invitación nuevamente a, a los que no pudieron estar ayer, que podamos ver la grabación para, para en caso tengan dudas, me las hagan saber ahorita o después, y puedan aclarar esa duda, para que no video. Es que no sé si hay alguna duda, algún comentario. Teacher, se le olvidó decir que la cámara de N tiene que permanecer abierta. Excelente. Esa es otra, otra indicación, ¿verdad? Todos eh, no se nos olvidan de cámara. Y ingresar siempre con un nombre completo. Según Dui, según se les mencionó, ¿verdad? En la inducción que posiblemente tuvieron, ¿verdad? No sé si solamente una inducción se hace en el primer módulo, pero lo repito. Eh, siempre debemos de iniciar a, a ingresar acá a la, a la clase con nuestro nombre completo. Según Dui y usted, usted no se cámara. 
es. Bueno, eso sería básicamente todo. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Y lo otro, verdad, mencionar lo que ustedes me, me comentaban hace un momento con ingresar. Que, verdad, se les. Soy, verdad, hablando muy rápido. Posiblemente. Es que, no se preocupen. Eh, díganme, sean honestos, soy muy rápido, algo lo saber. Voy a disminuir. No sé, despacio. Cualquier cosita, verdad. Cualquier inquietud, cualquier comentario. Háganlo saber, please. Ok. ¿Questions again? No. ¿Todo claro? Yes. Yes, teacher. Yes. Okay. Okay. This is beginner yes, two. Thank you. Yes. All right. Well, let's start. My name is Hugo Vasquez. And I'm going to be with you, right? Of course. Just beginner two. Class number two. Today is Tuesday, March 15th. Topic for today, we will talk about a simple present, you know, simple present statements. That is the topic. Let's begin. All right, this is a way you structure the simple present, simple present statements. Remember, The simple present is used to talk about, let's say, daily activities. Daily activities, we can say habits. Let's say in habits. We can say daily activities or daily routines, right? It depends. The simple present is used to talk about daily activities. Habits, right? Things that we do daily, right? Every day, every day. For example, you can say, right? I brush my teeth every day. That is a uh, an example. Is present. This is a habit that I have, right? That you have. Everybody, everybody has. I brush my teeth every day, right? You can tell me, right? Well, teacher, you know, I I go to work at 7 a.m. This is another daily activity, right? Daily activity. I go to work at 7 a.m. But you can tell me, teacher, you know, my father, my brother, sorry, my brother he goes it's a Again? Otra vez, perdón. My brother goes to school every day. Okay. That is another daily activity, right? My brother goes to school. All right? Simple present. You can say, she studies uh, English. On, let's say, Saturdays. She studies English on Saturdays. We do is... our homework every day. But again, sorry? Otra sería, we do our homework every day. Yeah, very good. We do our homework every day. Aleli, yeah. Oh, podría ser, he is, um, or oh, he working. Uh, every day the house yeah good she works from home Work. you can say ah from home okay you can say daily for every Dale. day it's the same okay so this is the way we use simple present we express daily activities or routines and habits habits right is uh yeah. work and so is there a routine yeah, it can be considered as a routine or daily activity. Uh, the, home, the home, the daily. Exactly, exactly. It can okay. be a daily activity or you can say a daily routine. Yeah. Okay. 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 Very good. Uh, well, the simple present, right? We have different forms. Tenemos diferentes forms, right? 
Let's, today we're going to study affirmative and negative. Affirmative and negative. Right? So you have an affirmative statement. You use a subject, right? First, plus you have a verb, plus a compliment. That is a way. That is, an that is the way we form an, uh, an affirmative sentence. Subject, verb, compliment. We need to respect, right? We need to respect the, the, the structure, the formula. Tenemos que siempre respetar. Subject, verb, complement. You can say, right, I walk to school. I walk to school. That is a daily activity, right? That maybe someone has. Someone, or let's say my brother, right? My brother walks to school. Or I can say, I walk to school. That is a daily activity. I have, I have. So if we analyze the, the statement, I walk to school, so we can recognize this part of the speech, right? Subject, I, verb is walk. And this is, I walk to school. Okay. Walk to school. That is way. Another example, you ride your bike to school. You ride your bike to school. You ride your bike. Again, we can analyze the example, right? Say, okay, subject is you. The verb is ride. And the complement is your bike to school. Subject, verb, complement. This is the affirmative way of positive form, positive form. Another example, you can say, he takes the bus to work. He takes the bus to work. Look, this is different. This form is different. Esa forma es diferente. Why? Do you know why? He takes the bus. What is something that we can recognize, right? Something different in the sentence. Creo que no tan diferente. There's The verb, right? Ooh. So the verb, it says, right, takes. It takes. The bus is cool. Uh, yes. And got it. Exactly. So the verb is takes, no take. Right? So we'll say takes. Why we say takes? Why we change the verbs? Simple. We had the third person singular. What is the third person singular? He, she, it. He, she, and it. Right? You have those verbs, those, sorry, when, when you have those subjects, those subject pronouns, he, she, and it, you change the verbs in the same present. Uh, Ali, excuse yeah. me, excuse me, perdón, okay. perdón, que me metí. Okay. Eh, para, según entendí, para, las, para los pronombres, he, she, it, se le agregaría la S a, los, a las terminaciones de los verbos. Exactly. Ah, okay. Thank you. Uh, yeah. Eso es, es lo mismo que iba a preguntar porque estaba viendo que estaba take y después después venía works y es con s también es right. por el tipo de verbo. That's right. The subject. The subject. I when you have, when you say I you me and they so we tend to say right take right take the bus I take the bus. You take the bus, we take the bus, they take the bus. So the verb is in the base form. In this case, we don't include S and E, right? We don't. So sweet. Uh, this is only for uh, present simple. 
Simple present, yeah, just for simple present. Only for that. You walk in. Solo for the present simple so time. Um he, she, and it. We say he, she or or it takes the bus. So in this case, we make a change, right? And we add it just s. Now the verb is different. So in other words, when we use the third person singular in the simple present, we add following endings. Agregamos las, las terminaciones siguientes. Which ones? S, ES, or IES. It depends on the verb. It depends on the verb. Va a depender del verbo también. That's why we say he takes. My mother takes the bus to, to, to work. We can say Carlos, Carlos works every day, right? Or we can say my sister studies English, you know, on Saturdays, right? It's because of that, you know, the third person singular. Remember the third person singular is he, she, and it. He, she, and it is a third person singular. And we need to keep in mind that it is single present. Debemos de tomar en cuenta siempre esa tercera persona. He, she, or it takes the bus. Okay, so here we have more examples, as you can see, right? In the affirmative way. I walk to school. You ride your bike to school. As you can see, the verbs are in base form. The verbos están en forma base en este caso. But if we have the present singular, he or she, you say he works here. Or we say she takes the bus to work. In those cases, we include S at the end of the verse. In esos casos, agregamos S al final del verbo, ¿verdad? Según cada verbo. Emerson? Eh, ¿Algún ejemplo de un verbo que termine con ES? Mm, okay. Yeah, sure. For example, I can say the mechanic fixes the corn. So in this case, I use ES. Yes. That is a way. When a verb, for example, when a verb finish, finishes, sorry, with white, for example, a study, right? The verb is study. So this verb, right, finishes with white. So what, what we do is that we omit white, and we use IES studies. Excellent, thank you. You're welcome. Let me give you that on the following slide. This, this is the way you form uh, the verbs in a simple present affirmative. It's an affirmative. Esas son las reglas. Uh, for example, most of the verbs take S in the third person singular, right? He, she, and it. For example, work, Works, works, dance, we say dances. She dances, my sister dances. Read, reads, we can say, Jose reads. We speak, say speaks. We can say, eh, Glenda speaks English. With most of the verbs, we include S at the end, only S, only S. When you have verbs that finish with SS, SH, CH, X, tenemos esos verbos que, ter que terminan de esa forma, SS, SH, CH, X, in those cases, we include ES. In those cases, se utiliza ES, ES, ¿verdad? 
we we'll say kiss, kisses, kiss, kisses. We'll say wash, s a, wash, washes, watch, s h, sorry, watch. We we'll say watches, fix. By finishing with the X, we use fixes. That is the second rule. That's the second rule. Questions over here? Teacher, no puede mandar esas imágenes al WhatsApp para tener. Yeah, yeah, sure, sure. I will. Let me read. Let me see. And we have a third rule. Tenemos una tercera regla. When the verse ends in a consonant plus white, we drop or we eliminate the white. And we include IES. Right? When los verbos terminan en consonante Y, like, you know, study. By study. The study finishes with a consonant and a white. Ese verbo termina con una consonante que es D y con la otra consonante que es white, específicamente, ¿verdad? Esa es la, la característica principal que tiene ese verbo. Termina en consonante D y tenemos otra consonante que es la Y, ¿verdad? In this case, we eliminate with this, right? And we add this. Studies. Right? Let's see more examples. Cry, cries. Fly, flies. Copy, copies. You can see all these verbs finish with a consonant plus white. Those verbs are finished as consonant and Y. And there is another way. Number four is the opposite. So when the verbs end in a vowel plus Y, we say S. Cuando el verbo ahora termina solo con vocal y con y la consonante Y, en ese caso. So we don't eliminate the white. We include just S. Cuando termina en vocal y con y la Y, en ese caso no se elimina la Y, solo se agrega S, se mantiene. For so example, the most common example is play, right? Say place. So we have vowel, white. Y. Another example is say, says, enjoy, enjoys, obey, obeys. That is the way. Okay, so this is the way, guys, we form the verse in the third person singular. Simple present, remember, simple present, only in affirmative, only in affirmative. Lo que debemos de tomar en cuenta es que solo en afirmativo. Solo en afirmativo se hace eso. He takes the bus to work. He works near here. We can say, right? The mechanic fixes the car. We can say, eh, Susan studies French in the afternoon. Say studies. You can say, um, Jose enjoys, Jose enjoys the party. You can say, Carla watches a movie every day. Carla watches a movie every day. So this is the way. That is the third person singular, he, she, or it. But we can, you know, we can alternate, we can have names. Podemos alternar, para pueden haber nombres en ese caso. Carlos, Jose, Josué, Irma, Carmen, etc. So that is the third person singular, right? My father, my mother, my sister, my uncle, etc. 
This is the way we use affirmative. Remember, I walk to school. You ride your bike to school. He works near here. She takes the bus to work. Say, so we live. We live with our parents. We live in El Salvador. They use public transportation. That is the affirmative way. Okay, any questions about the affirmative way? Preguntas, dudas, comentarios? Yo tenía una pregunta. Eh, yeah. Estaba haciendo la actividad en la, en la plataforma y me salía, por ejemplo, eh, the subject, my parents, eh, because I use the birds like. Y me corrigió y me lo, justamente el correcto era like. Y estábamos hablando de my parents, de third person. Parents, okay. My parents, this now is plural. Because when you say father, your parents, sorry, you're referring to a father and mother. Father and mother. So we have the two, you know, family members. My parents, right? To say in Spanish, right? It means padres. Padres. Mi mamá y mi mamá. Padre o mi padre. My parents. Dicho por ahí sería they. Exactly. They. Okay. That is the equivalence. We talk about the subject pronouns, right? They. My parents. Look. Yeah. Sí, lo que sucede es que en la plataforma, cuando uno no lo interpreta como they, lo pone malo. Entonces, incluso está, había en la plataforma del módulo 1, aparecían preguntas con we. O sea, y, y la gente no lo ponía con we y lo, aparentemente parecía malo. Entonces, pero, pero hablaba de we. ¿Entiendes? O sea, siempre creo que a veces esa es la, la equivocación que hay. Este es un ejemplo, disculpe que me preguntó el ejercicio. 1.4 o 1.7. No, en el primer, en el primer módulo. Pues. Ah, fue el primer módulo, ok. No, eso fue el primer módulo, ah, teacher. Okay. O sea, como, como referencia, pues. Ok, ok, ya. Yeah. So you said, right, my parents drive to work. My parents drive to work. In this case, we're going say my parents drives. No, we say drive to work. The verb is in the base form. Why? Because when we say my parents, I'm referring to they, father and mother. Okay. Very good. So this is the affirmative way. We have the negative way. We use this structure. Subject, we use do not or doesn't. They are auxiliary verbs. Some verbos auxiliares. Subject, we use do not or we use does not. Past verb, this verb in the negative form is in base form. This is always in base form. A diferencia del afirmativo, el verbo siempre en negativo está siempre en forma base. Siempre, aunque sea la tercera persona. Even though you use the third person singular, he, she, and it, in negative form, you have to use the verb in base form. Always, you always, right? Remember, uh, do not and does not are the auxiliary verbs. These are auxiliary verbs. We can say don't or doesn't. Those are the contractions. Son las contracciones. Right, and we can say, I don't, I don't take English, and the English class, the English classes on Fridays, for example. Right, so I say, I don't, I don't. So remember, I, you, 
B and A and don't. Don't plus the verb in the base form, right? And if we had the third person singular, he, she, it, we use doesn't. Doesn't, this is accompanied by the verb again, and this is in the base form, right? This is always in the base form. Little simple in forma base, in negativo. Why? Because we have the auxiliaries. We have the auxiliary doesn't. So that's why we don't have to include S at the end, right? We say, in my, I'll say, you study English every day. You study English every day. Sorry, you don't study English. It's negative. I will change it, I will say on Sundays. Sundays. You don't study English on Sundays. Subject, auxiliary don't, verb in base form. And this is a complement. So in, in, with the third person singular, we say, he doesn't study English on Sundays. What is the difference? The subject and the auxiliary. And the verb is in the base form. We don't say, he doesn't study. No, this is incorrect. Then he doesn't study. All right, so the verb is always in base form. For example, we can say we don't uh, go to work, for example, um, on weekends. We don't go to work on weekends. In the third person singular, I can say, my mother doesn't, my mother doesn't work on Saturdays, right? So I said, my mother doesn't work on Saturdays. I don't say my mother doesn't work. I said, my mother doesn't work. Base one, base one. Person? Una consulta. Yep. O sea, aquí en la forma, en la forma negativa, prácticamente el verbo no sufre la modificación. Yeah, exactly. Ah, so okay. we, use, we use it, we always use it in base form. Which o sea, ahí se mantiene como por yeah, regla. Exactly. So okay. it's because it's because we have that and person and everybody. It's because of that, the, the verb is in the base form. Es por el auxiliar. Los sí. Los enfermos, yeah. Okay, okay. We, you will, very good. You only, you only change the verse in the affirmative way when you have the third person singular. When we use the third person singular in the simple present, we add the following in. It's S, E, S, and I, E, S. Right? That is the way. So we say the mechanic fixes the car, Susan studies French, in the afternoon, Jose enjoys the party. Carla watches a movie every day. Okay, so let's see more examples. I don't live far from here. Here, um, you don't work downtown. She doesn't drive to work. But I say she doesn't drive. Say she doesn't drive to work. Base one. Okay, this is a way we use the simple present, now affirmative and negative. Elvis, yeah. Pero esto no aplica al verbo to be, ¿verdad? No, no, the verb is different, yeah. Only not. Yeah, only not, exactly. So you say, for example, I am Hugo. I'm not, I, I am not Elvis, right? Or I can say, right? He is Elvis. He isn't Carol. So in that case, it's different. Con el verbo to be es diferente, ¿verdad? No se utilizan estas auxiliares. Don't or doesn't. Es negativo, ¿verdad? Okay. This is a simple present. Any questions?
This is important. Listen, this is important. Please. And I'm going to say this in the chat, by the way. You need to keep in mind the rules that we use in the third person singular. We use a simple present. Eso es importante, ¿verdad? Esas reglas. As, al momento de formar esos verbos en el presente simple, ¿verdad? Bueno, utilizamos la tercera persona singular, específicamente. Okay. Any questions? Si hay preguntas, dudas, comentarios. Estaba compartiendo la imagen. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Una pregunta, teacher. Yeah. Eh, en este modo, en simple presente, este está el... No sé cómo explicarlo, pero en pregunta. Ya. Yeah. Hacer una pregunta en presente. Yes. Exactly. We have the questions too. Very good. Today we're going to see just affirmative and negative form. Tomorrow we're going to see questions. No problem. Sería o solo vamos a ver afirmativo y negativo, no se preocupe. Mañana vamos a ver las preguntas. Ah, ok, ok, coach. Gracias. No, no problem. Somebody else questions? Is the simple present clear? Affirmative and negative form. ¿Estamos bien? Teacher, only one question. Dame. <clears throat> eh, una forma de, por ejemplo, I, I, you, we, they, se usa el don't en, en, en en simple presente, digamos, el negativo sería con I, she, he, sería do is not, don't is not. That's it. Entonces, es más largo, o sea, o sea, esa es la pregunta que yo tengo porque tenía un poquito de duda sobre eso. Yeah, es más largo yeah. con, he, con he, she, it, con eh, you, we, they, you, we, they, solo es don't. Exactly. Yeah, we use I don't, you don't, we don't, Correcto. they don't, sorry. I don't, we, we, you don't, we don't, they don't. And with the third person singular, we say he doesn't, she doesn't, he doesn't. It's okay, it's okay, no problem. You can ask me. No se preocupe, me puede, me puede, me puede preguntar. Uh, you know, these are the contractions, right? Most of the times we use contractions. These are the long forms. Do not, does not. Esas son las formas extensas, ¿verdad? You can say, I do not, I do not go to school on weekends. You can say, my brother does not drive to work. Right? Both ways are correct. Ambas formas son correctas o son usadas. La forma, como decimos, de extensa o larga, la forma corta. Sí, eh, teacher. Eh, ¿Ya? Yeah? Excuse me. Eh, I have a, a question. También. Otra pregunta es eh, sobre cuando se unen dos vocales, ¿verdad? Solo se pronuncia la primera, ¿verdad? Aún siendo ahí en dos. Yeah, dos, yeah. No. Exactly. Ok. Yes. Pregunta por si aplica la regla. Yeah, yeah. You say, I, I don't, right? I don't. I don't. Yes. Very good. Well, any questions, guys? Our time. Alguien más preguntas? Yo tengo una un poco rara. De yeah. por sí el solo verbo does, ¿qué significa? Does not. Does not. No, sin el no. Solo el does. Oh, does. Or do. Remember that that is a that is a verb, right? Do is, for example, you say right, do homework. The homework. Homework. Pero en presente simple, it does. Oh, but that is oh, the third person se utiliza para hacer la forma negativa, doesn't. Exactly, it's just an auxiliary verb. Es solamente un auxiliar, eh, por ejemplo, el negativo, o para preguntar. 
decir verdad, pero decir eh, no, verdad, no. ¿verdad? Es una forma, es un auxiliar. I, it doesn't work on weekends. It doesn't work on no, okay. Se usa, se usa similar al verbo to be. Exactly. Sí. Yeah, when you include, you, you, you include not, right? Not. Not. Okay. Exactly, that is the way. Eso sería, ¿verdad? Como eh, en negativo. Doesn't es como algo que nos quiere decir que la idea es, está en negativo, ¿verdad? Solo es un auxiliar. Okay. Yeah. 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 Okay. Okay, I need you to practice. You're going to write in your notebooks, write at least eight sentences describing your family, your friends, and your transportation habits. Listen again. Write at least eight sentences describing your family, your friends, and your transportation habits. For example, let me give you some examples. I don't take the bus to work. I drive. I don't take the bus to work. I drive. Number two, my brother drives to university. That's a new car. Number three, my father takes the taxi to work. Or Brian doesn't take an Uber to school. And the last one, Michelle Rice. A motorcycle to her mother's house. What I want to do, I need you to tell your transportation habits, your families, and your friends. You're going to write the, the sentences in your office, please. Vamos a escribir las oraciones en su cuaderno. Ocho. Ocho ejemplos. Ocho de cada uno o ocho por todos? Ocho por todos. Ocho. Please combine affirmative and negative. You can write four in affirmative and four in negative. Combinemos, usemos negativo y afirmativo. Utilizamos la tercera persona en su lugar también. That's why you have to describe your families. Your families, your friends, habits, right? Transportation habits. Por eso vamos a escribir, vamos a describir hábitos, ¿verdad? Cuando nos referimos al transporte de nuestra familia y de nuestros amigos. Para poder utilizar la tercera persona en su lugar. All of the examples. Write your own examples, please. And, you know, go ahead. If you have any questions, let me know, please. Teacher, can you repeat it, please? I don't have an audio. Yeah, it's okay. You have to write at least eight sentences using, so describing your family, your friends, and your transportation habits. I need you to follow these examples. Right? I don't take the bus to work. I drive. Number two, my mother drive. sorry, my brother drives to a university. He has a new car. My father takes the taxi to work. Brian doesn't take an over to school. Michelle rides a motorcycle to her mother's house. So you have to use a simple present and you have to describe your family, friends, and your transportation habits. Follow the example. Remember, you have to write eight sentences. Vamos a escribir ocho oraciones. Es una simple present. Es una simple. Y las dos formas, ¿verdad? Afirmativo o negativo. Vamos a escribir cuatro de cada una. Cuatro y cuatro. ¿Ok? Sigamos los ejemplos. ¿Questions? Sí, okay. Yeah, okay.
Well, listen, guys. Uh, it's almost time. It's almost time. Uh, I need you to continue, you know, writing your sentences in your notebooks. And as soon as you finish, please send your examples through the WhatsApp group. Let's send your examples in the WhatsApp group, right? As soon as you finish with your sentences. Okay. Va a quedar esa actividad como práctica, como tarea. Please, una vez hayamos finalizado, ocho oraciones, de a simple present, vamos a enviar, vamos a compartir nuestras respuestas en el grupo WhatsApp. Voy a estar revisando, voy a estar ¿verdad? ayudándoles ahí, en caso haya correcciones que hacer. Si estamos bien, pues excelente. Okay. Yo tengo una pregunta, bueno, me okay. intenté formular una, no sé si está bien o no. Está bien, está bien. Uh, I don't take the bus because I ride my motorcycle. Mm, ok, yeah, yeah, it's ok. I don't take the bus. Sí. You can say to work, for example, or a destination, because I ride my motorcycle. Yeah, that's good. Sí. Excellent, that's a good example. Can you share screen? Uh, yes, I'm sorry, repeat again. Share, share screen to WhatsApp. Can you, can you repeat again, please? Sorry. Uh, oh, yeah, 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 I will, I will, I will. Ok, hey guys, eh, ¿te puedo compartir la imagen? Claro que sí, para que seas, vean los ejemplos, las instrucciones, escribamos sobre los ejemplos. Y please, 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 no se nos olvide enviar nuestras, nuestros ejemplos, por favor, por WhatsApp. Cada uno, voy a estar revisando, voy a estar, ¿verdad? Ahí, eh, ayudándoles, ¿verdad? Revisándoles, y corre, en caso de correcciones, pues, por favor. Ok. Any questions before to go? Preguntas? Una, pre, una pregunta, coach. Y yeah. las oraciones yeah. se pueden hacer utilizando las dos formas, negativa y positiva. Yeah. Negativa. Yes, you can. You can write, you, you have to write affirmative in negative form. Deben de escribir ambos, afirmativo y negativo. Les decía hace un momento, ¿verdad? Cuatro y cuatro. Cuatro afirmativo y cuatro negativo. No, yo me refería en una sola oración ocupar oh. el afirmativo y el negativo. Yeah, you can, you can. As Justin said, I don't take the bus to work because I ride a motorcycle. This is negative and this is affirmative. You can, right? Si se puede. Ok, coach. Yes. Thank you. You're welcome. Thank you too. Well, guys, any questions to go antes de finalizar la clase? Hay preguntas respecto a la actividad? ¿Temo? ¿Todo bien? ¿Está acá todo bien? ¿Hemos ido bien? That's right. Yes. Okay, before to go, yes. I just want to make sure that everybody is in my list. Oh, ya se lo olvidaba. Josué está por acá, ¿verdad? Voy a eh, verificar la lista. ¿verdad? Raquel, ¿no está por acá? I'm here, Josué, estoy bien. Oh, thank you, Josué. Veamos qué más antes de finalizar. Bueno, solamente Raquel me hizo falta. All right. Well, guys, we're going to start right here. Please don't forget to send your examples through WhatsApp. Right, with a simple present. Thank you so much for your time, patience, and participation. I will see you tomorrow, guys, at nine. Thank you so much. Good night, Bye -bye. teacher. Bye -bye. Thank Good you. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Thank you. See you tomorrow, guys. Good night. Good night. See you tomorrow. Thank you. Goodbye.